ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የፌደራል መንግስት ሰራተኞች ከነገ ጀምሩ ቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ ተወሰነ 64 ኢትዮጵያውያን ከማላዊ ወደ ሞዛምቢክ በከባድ ተሽከርካሪ ኮንቴነር ውስጥ በመጓዝ ላይ ሳሉ ታፍነው መሞታቸው ተሰማ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 12 መድረሱ ተሰማ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች የሚቆዩባቸው ተጨማሪ 6 ሆቴሎች መለያታቸው ተሰማ ኢትዮጵያ የ150 ቢሊዮን ዶላር ያስቸኳይ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ጠየቀች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ለቡድን 20 አገራት በጻፉት ደብዳቤ ከኮቪድ 19 ወይንም ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የ150 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለአፍሪካ ጠይቀዋል በአዳማ ከተማ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ረዳቱን መልስ አይጠይቁ የሚል መልክ ተለጥፈው የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ተሽከርካሪና ረዳት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት የዘንድሮ ኦሎምፒክ በአንድ አመት እንዲራዘም ተወሰነ። ታዋቂው ሙዚቀኛ ማኑ ዲባንጎ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወቱ አለፈ። ታዋቂው ካሜሩናዊ የአፍሮ ጃዝ ሙዚቃ ኮከብ ማኑ ዲባንጎ በኮሮና ቫይረስ ህመም ምክንያት ማረፉን ቤተሰቦቹ አስታውቀዋል። በስፔን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር በ24 ሰዓት ውስጥ በ514 ተጨመረ። የዓለም ጤና ድርጅት በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር አሁንም ካለው ሊከፋ እንደሚችል አስጠነቀቀ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን የፌደራል መንግስት ሰራተኞች ከነገ ጀምሩ ቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ ተወሰነ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንዳስተዋቀው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ 17ኛ አስቸኳይ ስብሰባውን ካካሄደ በኋላ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። በዚህም የፌደራል መንግስት ሰራተኞች ከነገ መጋቢት 16 ጀምሮ ተጨማሪ ውሳኔ እስኪት ተላለፍ ድረስ ስራቸውን ከቤት ሆነው እንዲያከናውኑ ተወስኗል። ከቤት ሆነው የሚሰሩ የፌደራል መንግስት ሰራተኞች በእያንዳንዱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤት አማካኝነት እንደሚለዩና ማን ከቤት ሆኖ እንደሚሰራ ያስተዋውቃሉ ተብሏል። ይውሳኔ ተላለፈው በአዲስ አበባ የሚካሄድ እንቅስቃሴንና የትራንስፖርት ዘርፉን መጨናነቅ ለመቀነስ ታስቦ እንደሆነ ተነግሯል። 64 ኢትዮጵያውያን ከማላዊ ወደ ሞዛምቢክ በከባድ ተሽከርካሪ ኮንቴነር ውስጥ በመጓዝ ላይ ሳሉ ታፍነው መሞታቸው ተሰማ። ኢትዮጵያውያኑ ህይወታቸው ያለፈው ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት በማሰብ ከማላዊ ወደ ሞዛምቢክ በአንድ የዕቃ መጫኛ ተሽከርካሪ ውስጥ ተደብቀው ሲጓዙ በተፈጠረ መታፈን መሆኑ ተገልጿል። በአጠቃላይ 78 ኢትዮጵያውያን በተሽከርካሪ ውስጥ ሲጓዙ የነበረ ሲሆን 64ቱ ሲሞቱ 14ቱ በህይወት የተረፉ ሰዎች ከጭነት መኪና ውስጥ ዛሬ ጠዋት ተገኝተዋል። ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች መነሻቸውን ያረጉት ከመራባዊ ግዛት አካባቢ ነበር ተብሏል የኢሚግሬሽን አገልግሎት እንዳለው ስደተኞቹ በጭነት መኪናው ሙአቲስ ከመትባል ከተማ መነሳታቸውን ተናግሯል የብሔራዊ ፍልሰት አገልግሎት ቃል አቀባይ ለቢቢሲ አፍሪካ እንዳሉት እስካሁን ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች የሞታቸው ምክንያት በትክክል ባይረጋገጥም የአየር እጥረት ሳይሆን እንዳልቀረ ተናግረዋል አክለውም ሲያስረዱ ሾፌሩ ተሽከርካሪውን እንዲያቆም ቢጠየቅም ለማቆም ፍቃደኛ ለመሆኑን አስረድተዋል አንድ የሥራ ባልደረባቸው ከመኪናው ጭህት እንደሰሙና ስደተኞች ውስጥ ሊሆኑ ይችላል የሚል ስጋት እንደ አላቸው ገልጽ አላቸው እንደነበር አስተውሰዋል ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመጓዝና በዚህ አስራ ለመስራት እንዲሁም ህይወትን ለመለወጥ የሚሹ ሰዎች አካባቢው የታወቀ መተላለፊያ ነው ተብሏል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 12 መድረሱ ተሰማ። በኢትዮጵያ አንድ የ34 አመት ግለሰብ በኮሮና ቫይረስ መያዙን ተከትሎ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 12 ደርሷል። ይህ ኢትዮጵያዊ ከዱባይ መጋቢት 10 2012 ዓ.ም ምህረት ወደ አዲስ አበባ የገባ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ ያስረዳል። ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበራቸው 15 ሰዎች ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን መግለጫው አክሎ ገልጿል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቫይረሱ ያለበት ሰው የተገኘው መጋቢት ሶስት 2012 ዓመተ ምህረት ነበር ኢትዮጵያ የ150 ቢሊዮን ዶላር ያስቸኳይ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ጠየቀች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ለቡድን 20 አገራት በጻፉት ደብዳቤ ከኮቪድ 19 ወይንም ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የ150 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለአፍሪካ ጠይቀዋል ይህ ድጋፍ የአፍሪካን የድንገተኛ ጊዜ ጤና አገልግሎትን ለበጀት ድጎማ የውጪ ምንዛሪ ክምችትን ከፍ ለማድረግ እንዲሁም በወረርሽኙ ምክንያት የተጎዱ ንግድና ኩባንያዎችን ለመደገፍ ይውላል ብለዋል በተጨማሪም ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገራት ለወሰዱት ብድር የሚ 
የተጠየቁት ወለድ እንዲሰረዝና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው አገራት እዳ በከፊል እንዲሰረዝም ጥያቄ አቀረበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቡድን 20 አገራት በጻፉት በዚህ ውደብዳቤ ላይ የዓለም ጤና ድርጅት በአፍሪካ ለሚያካሂደው የማህበረሰብ ጤና አገልግሎትና የድንገተኛ ጊዜ ዝግጁነት ድጋፍ እንዲደረግለትም ይጠይቃል ቡድን 20 አገራት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ በቀጥታ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ስብሰባቸውን ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የዕዳቅነሳና ስረዛ በጠየቁበት በዚህ ደብዳቤያቸው ላይ አፍሪካ ወረርሽኙ ካደረሰባት ጫና ኩባንያዎቿንና ሰራተኞቿን ለመታደግ ያለባት እዳ ጫና ፈጥሮባታል ብለዋል ኢትዮጵያ የአገራት ብድር ወለድ እንዲሰረዝ በተጨማሪም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አገራት እዳ እንዲሰረዝ ትጠይቃለች ይላል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች የሚቆዩባቸው ተጨማሪ ስድስት ሆቴሎች መለያታቸው ተሰማ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መንገደኞች በራሳቸው ወጪ ለ14 ቀናት በሆቴል እንዲቆዩ መወሰኑን ተከትሎ ከአትላንት በስቲያ እኩለለሊት ጀምሮ በስካይላይትና ጊዮን ሆቴሎች ተፈጻሚ ሲሆን ቆይቷል ይሁን እንጂ የሆቴሎቹ ቁጥር በቂ ስላልሆነ ተጨማሪ ስድስት ሆቴሎች እንዲለዩ መደረጉን በጤና ሚኒስቴር ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ዶክተር ተገኒ ረጋሳ ለቢቢሲ ተናግረዋል በዚህ መሰረት ጁፒተር ኤሊያና ማግኖሊያ አዜማ ቤስት ዌስተርና ቦን ፕላዛ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች የሚቆዩባቸው ሆቴሎች ይሆናሉ ተብሏል በአዳማ ከተማ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ረዳቱን መልስ አይጠይቁ የሚል መልእክት ተለጥፈው የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ተሽከርካሪና ረዳት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ የምዕራብ ሽዋ ዞን የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል ሐላፊ ሆኖት ኢንስፔክተር اسماعیل አባድር አሽከርካሪው ከተሳፋሪዎች በሕገወጥ መንገድ ገንዘብ ለመሰብሰብ ጥረት በማድረጋቸው በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተናግረዋል መልስ አትጠይቁ ማለት ዘረፋ ነው ያሉት ኢንስፔክተሩ ረዳቱና አሽከርካሪው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም ተናግረዋል ኢንስፔክተሩ ጨምረው ማህበረሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት ሲጠቀም ራሱን ለቫይረሱ እንዳያጋልጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርበት ማስተዋቀዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ስጋት የዘንድሮ ኦሎምፒክ በአንድ አመት እንዲራዘም ተወሰነ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሼንዞ አቤ ውድድሩ ለአንድ አመት እንዲራዘም ካለማቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ጋር ተስማምተናል ብለዋል ያለማቀፉ የኦሎምፒክ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ የጃፓንን ጥያቄ ተቀብሎ የዘንድሮ ኦሎምፒክ በአንድ አመት ተራዝሞ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ2021 እንደሚካሄድ ተናግሯል በስፔን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር በ24 ሰዓት ውስጥ በ514 ተጨመረ። እንደ ስፔን ጤና ሚኒስቴር መረጃ ከሆነ እስካሁን ድረስ በአገሪቱ 39,637 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 2,696 ደግሞ ሞተዋል። የስፔን ወታደሮች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከታት በሚያደርገው ድጋፍ ወቅት በእድሜ የገፉ ሰዎች መጠለያ ውስጥ በቫይረሱ የተያዙና ያለ ተንከባካቢ የቀሩ እንዲሁም በአልጋቸው ላይ የሞቱ ሰዎችን ማግኘታቸውን ተናግሮ ነበር። የስፔን አቃቢ ህግ ጉዳዩን እየመረመረው መሆኑን ማስተዋቀዋል በተያያዘ ዜና በጣሊያን የዜጎች ደህንነት ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት ከሆነ 600 ሺ ሰዎች በቫይረሱ ሳይያዙ አልቀሩ ይቁጥር ከመንግስት ይፋዩ አሃዝ በ10 እጥፍ የላቀ ነው ተብሏል ታዋቂው ሙዚቀኛ ማኑ ዲባንጎ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወቱ አለፈ። ታዋቂው ካሜሮናዊ የአፍሮጃስ ሙዚቃ ኮከብ ማኑ ዲባንጎ በኮሮና ቫይረስ ህመም ምክንያት ማረፉን ቤተሰቦቹ አስተውቀዋል። የማኑ ዲባንጎ ወይም ፓፒ ግሩፕ ህልፈትን ይፋስና ደርግ በታላቅ ሀዘን ውስጥ ሆነ ነው ሲሉ ቤተሰቦቹ የተናገሩ ሲሆን የዲባንጎ ህይወት ዛሬ ያለፈው ዓለምን ያስጨነቀ ባለው የኮቪድ 19 ቫይረስ ምክንያት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ቤተሰቡ ጨምሮም የማኑ ዲባንጎ የቀብር ስነ ስርዓት ከቤተሰቡ ጪ ፈጽሞ ማንንም እንዳይገኝ ፈልጉ መሆኑን ገልጸው ነገር ግን ወደፊት የሚታወስበትን ስነ ስርዓት እንደሚያዘጋጁ ይፋድርቀዋል ማኑ ዲባንጎ የአገሩን ባህላዊ ሙዚቃ ከሌሎች ጋር በማዋሃድ አፍሮጃዝ የተሰኘውን የሙዚቃ ስልት በመጀመር በኩል ፈርቀዳጅ እንደሆነ ይነገርለታል የ86 አመት ዕድሜ ባለጸጋ የነበረው የታዋቂው ሳክስፎን ተጫዋች ሞት ሲሰማ በአድራቂዎቹ ዘንድ ከባድ ንጋጤን ፈጥሯል የዓለም ጤና ድርጅት በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር አሁንም ካለው ሊከፋ እንደሚችል አስጠነቀቀ። የዓለም ጤና ድርጅት ባለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ300 ሺህ በላይ መድረሱን ተከትሎ ቁጥሩ ከዚህም ይከፋል ሊሆን እንደሚችል አስጠንቅቋል። የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በ67 ቀናት ውስጥ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 100 ሺህ ሆኖ ተመዝግቧል። ሁለተኛው 100 ሺህ ደግሞ በ11 ቀናት ውስጥ የተመዘገበ ሲሆን ሶስተኛው 100 ሺህ በ4 ቀናት ውስጥ ብቻ የተመዘገበ 
የተመዘገበ ነው ይህም ቫይረሱ በጣም በጥቂት ቀናት ውስጥ የመዛመት እድሉ ከፍተኛ መሆኑን ማሳያ እንደሆነና ከዚህም በላይ የከፋ ቁጥሮች ሊመዘገቡ እንደሚችሉ ድርጅቱ አስታውቋል ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሁኑ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምር እንጂ አሁንም ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ተስፋለን ብለዋል አገራት ጠንካራ ይፈተሻ ለምድን ካሳደጉና የፍተሻ መሳሪያዎችን በአግባቡ ተጠቅመው ምርመራ ካደረጉ ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻልም ተናግረዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን